buah tak jauh jatuh daripada pokoknya buah tak jauh jatuh dari pokoknya sifat ibu, sifat bunda, sifat emak turun kepada anak maka jangan hairan sifat lembu turun kepada anak dia tak peduli dia tidak peduli pada persekitaran apa pun cakap dia tak peduli saya tahu ni masa saya mengajar saya sehari-hari pensyarah di University Islam Islamic University Sultan Syarif Qasim masa saya mengajar saya tengok saya sedang jelaskan hadis ada hadis sahih ada hadis daim ada hadis hasan ada hadis maudhu susah tapi mereka di belakang bercerita lama saya berfikir apa yang ada di kepala budak-budak mengapa dia tak perhatikan saya apa sebab kenapa dia tak takut dulu kami sangat takut masa belajar saya dapat jawabannya manakala hari raya idil abha idil abha manakala satu lembu dipotong bersimbah darah kawan-kawan dia yang lain tak ada peduli semuanya mengunyah semuanya bercakap gitu. barulah saya faham rupanya sifat ibu dia turun ke anak badan dia manusia tapi yang mengalir dalam badan dia adalah yang lalu tak dapat diulang balik anak-anak puan apa boleh buat dia dah menjadi ibu second mother tapi untuk cucu-cucu kita rupanya manfaat dari menyusukan anak ini menghindarkan dari kanser manfaat dari menyusukan anak ini membuat ada jarak antara masa anak satu, anak kedua, anak ketiga perempuan-perempuan yang menyusukan anak lepas itu dia tak boleh berpuasa sementara dia akan qadha akan ganti setiap perempuan dia ada hutang 90 hari kepada Allah Subhanahu wa taala 30 hari masa anak dalam kandungan 30 hari Ramadan menyusukan tahun pertama 30 hari lagi menyusukan anak tahun kedua tahun ketiga nak ganti qadha puasa adik dia pula datang oleh sebab itu maka ganti qadha 90 hari ni banyak ustaz macam mana kami nak ganti senang je senin khamis isnin khamis isnin khamis isnin khamis 8 hari dalam sebulan 10 bulan 80 hari tambah 11 bulan 88 hari tambah 2 hari 90 hari cash dalam setahun slim diet ada niat niatnya tetap niat qada tapi hari Isnin saya niat puasa qada hari Isnin saya niat puasa qada lillahi ta'ala tapi hari Isnin dapat tiga pertama qada cash kedua pahala puasa Isnin ketiga pahala puasa Muharram tiga dapat tak perlu cakap tiga-tiga niat aku malam ini puasa qada terus Isnin terus Muharram tak perlu sebut qada saja tapi bila niatnya puasa Isnin qada tak dapat bila puasa qada Isnin dapat bila nanti tuan marah apalah awak ni sikit-sikit puasa sikit puasa saya puasa ni sebab awak juga mestinya awak yang ingatkan saya mestinya awak yang jagakan saya supaya masak sahur sebab apa? sebab ini adalah tanggungjawab lelaki hai para lelaki ingatkan isteri-isteri awak saya tunjuk kamera supaya suami-suami puan nanti tengok eh saya ni kata dia betul lah ustaz memang selama ni saya tak ajak dia puasa sunat memang saya tak ingatkan tak suruh dia untung ada ustaz Kenapa tuan tak suruh? Saya pun takut dengan dia. Oleh sebab itu maka perempuan bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada generasi Rabbani di masa hadapan. Hari ini bila kita melihat ada pemimpin yang saleh, ada orang kaya yang dermawan, ada ustaz alim yang Rabbani, itu semua adalah jenderal, alim ulama, umara, orang kaya semuanya keluar dari rahim perempuan
maka perempuan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manakala Nabi SAW masuk ke dalam surga, sampai Nabi ke dalam surga Nabi memandang ke belakang. Nabi tengok perempuan. Nabi memandang ke belakang perempuan. Nabi bertanya, "Awak siapa?" Aku adalah perempuan yang menjaga anak yatim suami meninggal dan dia jaga sampai mati. Meninggal suami dia, dia jaga. Saya jumpa dengan doktor. Uh, Ustaz Samad, ya, yeah. mana lebih kuat lelaki dengan perempuan? Oh, kuat lelaki. Kata doktor, lebih kuat perempuan, Ustaz. Doktor cakap dari mana? Sebab saya doktor. Dan menurut hasil perhitungan lebih banyak duda mati daripada janda sebab duda ni bila bini dia meninggal dia pun berkunang-kunang mati tapi perempuan bila suami dia meninggal dia boleh lanjutkan kehidupan dia sekolahkan anak dia ni yang ada dalam hadis Nabi SAW maka Nabi memandang ke belakang Nabi tengok yang menyusul pertama masuk ke surga adalah perempuan Walaupun begitu bila ada puan yang masa suaminya meninggal dia nikah lagi Tak masalah Jangan balik dari sini marah pula ke lelaki tadi Sebab engkau lah aku tak jadi ikut Nabi masuk surga nah. Ini cerita kita adalah perempuan yang sabar Membesarkan anak-anak dia Kerana mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian dalam hadis pula dikatakan man ala salasa banatin siapa yang membesarkan tiga anak perempuan fa adabahunna diberikan sekolah islamic school pendidikan beradab berakhlakul karimah besarkan tiga anak perempuan berikan pendidikan yang islamic wa ahsana ilaihinna buat baik sampai mati falahul jannah maka surgalah baginya saya rasa-rasa tak boleh masuk surga Ustaz sebab saya tak dapat pergi haji. Saya mungkin tak masuk surga sebab zikir tak banyak. Saya tak masuk surga sebab sedekah tak ada. Ada kesempatan. Man ala salasa banatin siapa yang membesarkan tiga anak perempuan fa adabahunna dia didik dengan baik wa zawwajahunna nikahkan dengan lelaki baik-baik wa ahsana ilaihinna buat baik sampai mati falahul jannah surga bagi Datang seorang perempuan bertanya ke Nabi, Ya Rasulullah, ya, engkau tadi cakap tiga, ya, bagaimana kalau dua? Dua pun masuk surga juga. Ah, yang dua masuk surga. Tapi tak ada tawar satu tadi. Untung kita tak ada masa. Kalau ada kita, mungkin kita tawar lagi. Kalau satu, Ya Rasulullah. Apa maknanya? Kenapa anak perempuan? Kenapa Nabi tak ada sebut anak lelaki? Kerana masa itu orang bila lahir anak lelaki bangga. Tapi kalau lahir anak perempuan Iswanda wajuhuhu wa huwa kazim Wajahnya menghitam Malu bercampur marah Dia gali tanah kubur anak perempuan hidup-hidup Itulah maka dalam Al-Quran Wa idhal mau'udatu su'ilan Nanti anak-anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup Akan dibangkitkan lagi bi aizam bin kutilan Kenapa engkau dibunuh hidup-hidup Siapa yang membuat perempuan hari ini mulia terhormat yang membuat mulia terhormat hari ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka perempuannya mestinya lebih banyak bersolawat daripada laki-laki Kerana perempuan banyak terhutang budi pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu perempuan budak hamba sahaya diangkat martabatnya Dulu perempuan boleh diwarisi Perempuan dulu boleh dijadikan barang harta warisan Menikah seorang lelaki Lahir anak lelaki Lepas tu dia nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi Sebab masa itu Kapir Quraish Dia poligami unlimited edition Tak ada had Nikah lagi, nikah lagi Umur 70 Masih ada isteri umur 17 Masa dia meninggal dunia Anak lelaki dia yang pertama Boleh mewarisi isteri dia yang terakhir Hukum jahiliah Datang Nabi Muhammad SAW Haram Tak boleh anak menikahi ibu tiri Siapa yang mengajarkan itu? Muhammad SAW Dulu perempuan diwarisi Datang Nabi Muhammad SAW Perempuan menerima ahli waris Perempuan sekarang menerima ahli waris Dulu perempuan kalau menikah Harta dia habis diambil suami Sekarang perempuan punya harta Suami punya harta apa beza harta suami dengan harta istri? Suami dapat 
duit suami dapat gaji suami dapat elok suami dapat harta dalam harta suami ada hak istri tapi dalam harta istri tak ada hak suami setuju? semua ni setuju saya ulang sekali lagi banyak yang tadi dia nak ulang betul ke ni? dalam harta suami ada hak istri apa namanya? nafkah tapi dalam harta istri tak ada hak suami maka istri boleh membagi zakat pada suami tapi suami tak boleh bagi zakat pada istri tak boleh suami berkata ini aku bagi lima ribu ringgit belanja kita sekaligus zakat abang tak boleh tapi istri yang kaya raya menikah dengan suami yang biasa-biasa saja kemudian dia panggil abang aku nak bagi zakat pada engkau sebab aku tengok engkau masuk dalam asnaf fakir miskin <laughs> sah zakat bila tak percaya dengan saya baca kitab PK artinya apa? Allah mengangkat darjat perempuan martabat harkat darjah perempuan diangkat laqada kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah maka balas kebaikan Muhammad SAW dengan banyak-banyak berselawat yang selama ini asyik nak bercerita saja banyak selawat Allah SWT nanti bila banyak orang tanya iya ke si Anwar nikah nampaknya anak dia Allahumma salli ala salli susah banyak-banyak cakap lagi selawat-selawat saja banyak selawat Allah masalli ala sayyidina Muhammad Muhammad jam bawa kereta jam sah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berselawat itulah yang membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya yeah. aku nak mati syahid bila aku mati syahid, aku tak merasakan sakratul maut. Aku tak merasakan anzab kubur. Aku tak merasakan hisab. Aku nak masuk surga. Alaka min ummin, mak engkau masih ada lagi? Ada di rumah. Balik ke rumah. Ilzam rijlai hafazam mal jannah. Kau jaga tapak kakinya, surga ada di rumah. Kalah jihad dengan menjaga mak, menjaga orang tua. Datang satu lagi. Ma Rasulullah ya man ahqqun nas bi husni suhbati siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah ummuka thumma man ummuka thumma man ummuka thumma man abuka kami lelaki hanya mendapat satu perempuan mendapat tiga mengapa perempuan tiga kami lelaki satu kerana perempuan mengandung melahirkan menyusukan lelaki yang ingin dapat tiga cuba yang tiga balik dari sini beli kelapa muda jangan diminum ikat di perut 9 bulan 10 hari balik dari sini beli mangga tak usah dipotong telan bulat-bulat keluarkan bulat-bulat kalau nak merasakan oleh sebab itu maka orang yang menghinakan perempuan orang yang melecehkan perempuan dia sudah menghinakan ibunya menghinakan anaknya menghinakan adiknya maka tanggungjawab menjadi lelaki luar biasa la yadkhulul jannata dayus tak masuk surga dayus siapa dayus itu ya rasulullah lelaki yang membiarkan perempuan membuka rambutnya hijabnya auratnya berjalan tapi alhamdulillah di sabah semua perempuan alhamdulillah semua pakai hijab pakai baju panjang dan saya pula duduk di TH tabung haji oh. sementara tempat lain kadang saya duduk ke uh, hotel di hotel macam-macam nampak ada perempuan pakai baju belum selesai dijahit ada yang belum pasang kancing ada tinggi 170 kain 70 macam-macam tapi selama di Sabah ni mata saya selamat Alhamdulillah nah, ini tanggungjawab kita bersama Oh, dah lebih 10 minit Rupanya berbicara dengan puan-puan Tadi saya sempat takut Sampai tak satu jam saya bercakap Rupanya Allah bagi pertolongan pada saya